Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha đã dành chọn ngày thứ bảy 27 tháng 5 từ sáng đến chiều để viếng thăm giáo phận Genoa ở miền tây phía bắc Italia, cách Roma 400 cây số đường chim bay và gần 490 cây số nếu đi đường bộ. Từ Roma, Đức Thánh Cha đến phi trường Cristoforo Colombo của Genova lúc 8 giờ 15 phút sáng, rồi gặp 3.500 công nhân tại hãng luyện thép Iva di Colindiano. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chánh tòa Lorenzo để gặp 1.800 đại diện của hàng giáo sĩ vào lúc 10 giờ. Trước khi đến đền thánh Đức Mẹ canh giữ ở trên núi cao 1.000 mét để gặp 2.600 bạn trẻ, rồi dùng bữa trưa với 135 người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn và tù nhân cùng với những người đi cùng. Sau bữa ăn trưa, vào lúc 3 giờ 45, Đức Thánh Cha viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Gat Lily và sau cùng là thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi trước khi rời Genova lúc 7 giờ rưỡi để trở về Roma. Chương trình giáo hội năm châu, đặc biệt tuần này xin giới thiệu chi tiết chuyến biến thăm một vụ này của Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ giới công nhân tại Genova. Trong cuộc gặp gỡ giới công nhân tại Genova, Đức Thánh Cha phát họa hình ảnh lý tưởng của người chủ xí nghiệp quan tâm tới các công nhân và hết sức tránh việc sa thải. Genova là một thành phố cảng có hơn 580.000 dân và nếu tính cả vùng phụ cận thì dân số lên tới một triệu rưỡi. Đây là cảng lớn nhất của Italia và đứng thứ hai ở vùng địa Trung Hải. Về mặt tôn giáo, tổng giáo phận Genova có hơn 670.000 tín hữu công giáo do Đức Hồng Y, Angelo Panasco coi sóc, Ngài vừa mãn nhiệm 10 năm làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhưng vẫn tiếp tục làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trong 4 năm nữa. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây khá dày đặc. Ngài tới Roma đến phi trường Cristoforo Colombo của Genova lúc 8 giờ 15 phút sáng, rồi gặp 3.500 công nhân tại hãng luyện thép Iva di Codigliano, đại diện cho giới lao động. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Lozenro để gặp 1.800 đại diện của hàng giáo sĩ vào lúc 10 giờ, trước khi đến đền Thánh Đức Mẹ, canh giữa trên núi cao 1.000 mét để gặp 2.600 bạn trẻ, rồi dùng bữa trưa với 135 người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn và tù nhân cùng với những người cùng đi. Sau bữa ăn trưa, vào lúc 3 giờ 45, Đức Thánh Cha viếu thăm bệnh viện Nhi Đồng Gaslini và sau cùng là thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi, trước khi rời Genova lúc 7 giờ rưỡi để trở về Roma. Khi đến phi trường thành phố Genova, lúc 8 giờ 15, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y, Panasco, Tổng giám mục sở tại, cùng với ông thị trưởng Marco Doria và các quan chức khác tiếp đón và hướng dẫn với hãng luyện thép IVA, nơi có 3.500 công nhân viên thuộc nhiều công xưởng ở miền Liguria đang chờ đợi Ngài. Nói chung, ở đây cũng như nhiều nơi khác ở Italia có vấn đề người trẻ thất nghiệp. Tuy nhiên, cũng có một số dấu hiệu tích cực. Ví dụ hãng Essendo Energia chế tạo các máy móc cung cấp điện lực, sản xuất tốt, công xưởng đóng tàu cũng hoạt động tốt đẹp. Còn hãng luyện thép IVA có chi nhánh ở Taranto, Nam Italia, đã trải qua những năm rất khó khăn và dĩ nhiên có ảnh hưởng đến toàn bộ hãng ở các nơi. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y 
Panasconyaksecha, tình trạng công an việc làm tiếp tục ở mức độ nghiêm trọng. Nhiều người trẻ tiếp tục bị cả ngang, không thực hiện được một dự án trong cuộc sống của họ. Vì không tìm được việc làm, và cả những người lớn có gia đình cũng bị đe dọa. Đức Hồng Y cũng nói đến sự dấn thân của giáo hội địa phương trong việc quan tâm một vụ và hỗ trợ giúp công dân. Giáo hội luôn nỗ lực bình thường việc bảo tồn các hoạt động của hải cảng, công nghệ và các xí nghiệp các loại. Sự gần gũi ấy cũng được thể hiện qua công việc của các vị tuyên úy công nhân. Ngoài các công tác một vụ, các vị còn hiện diện tại các nơi làm việc đã được chỉ định. Các vị được các công nhân đón nhận trong sự tin tưởng và thân tình vì biết rằng các vị tuyên úy ấy chỉ muốn thực hiện thiện ích cho tất cả mọi người. Về phần Đức Thánh Cha, ngay trong những lời đầu tiên, Ngài Cảm Động nói với giới công nhân rằng đây là lần đầu tiên tôi đến Genova. Rất cần hải cảng làm cho tôi nhớ đến nơi mà ba tôi đã khởi hành để di cư sang Argentina. Điều này làm cho tôi rất xúc động. Cảm ơn sự tiếp đón của anh chị em. Trong cuộc đối thoại đó với các công nhân, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời những câu hỏi do bốn đại diện các giới nêu lên. Bắt đầu là một chủ xí nghiệp, ông Fernando Gare, thuộc bộ phận sửa chữa tàu. Buongiorno Tiếp đến là bà Michala, một đại Mi diện công Sergio. đoàn. Thứ ba là ông Sergio, một công nhân đang theo tiết trình huấn luyện do các vị tuyên huy của họ. Và sau cùng là bà Victoria, la một người thất nghiệp, la carriera, carriera, gli aspetti economici. đã nói đến những đức lavoro, tính và là các chủ sĩ có những chủ sĩ nghiệp tốt. Ngài nói, các chủ sĩ nghiệp lương thiện là những người gần gũi với các công nhân. Biết rõ những điều kiện làm việc của họ như trong một gia đình tôn trọng phẩm giá của các công nhân. Chúng ta cũng được quyên trọng chủ sĩ nghiệp trước tiên là một công nhân. Nếu không có kinh nghiệm về phẩm giá của lao động, thì sẽ không phải là doanh nhân tốt. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chủ sĩ nghiệp phải hết sức tranh biện pháp sa thải các công nhân nghiệp. Các chủ sĩ nghiệp liêm chính và các công nhân này hãy quan tâm cảnh giác đối với những người đầu tư và tránh trở thành những người chỉ quan tâm kiếm lợi lợi dụng các công nhân viên và hãng xưởng để làm giàu. Không có nền kinh tế tốt nếu không có những chủ xí nghiệp tốt. Có trách nhiệm với con người và môi trường. Ai chỉ nghĩ đến việc giải quyết các vấn đề của xí nghiệp bằng cách xa thải công nhân viên thì không phải là chủ xí nghiệp tốt. Ngày hôm nay, họ bán phẩm giá các công nhân viên của mình và ngày mai Đến lượt chúng phẩm giá của họ, crisi, la mỗi chủ xí nghiệp đau khổ così. khi phải sa thải. Và từ lavoro, sự đau khổ này, thường đã sinh được ý tưởng tốt để giới hạn việc sa thải. Ngài la cũng nhận xét rằng một căn bệnh của kinh tế là dần dần giữa các chủ xí nghiệp, các doanh nhân, thành tutti những tutti người đầu cơ. Người đầu cơ giống như người chăn thuê mà Chúa Giêsu nói trong phúc âm. Đối nghịch với người mục tử của nhân lành, người đầu cơ, không yêu hãng sự của mình, không yêu công nhân, nhưng coi hãng sự và công nhân như phương thế để kiếm lợi. Họ sa thải, đóng cửa, di chuyển hãng đi nơi khác, và không coi đó là vấn đề vì người đầu cơ lợi dụng sức người và các phương thế cho một mục tiêu của mình. Nhưng đối với sự hãng sự của mình, không yêu hãng sự của mình, không yêu công nhân, nhưng coi hãng sự của mình, không yêu công nhân, E la Đức Thánh Cha xác tiếng rằng đối tượng cần gạt tới perverte. không phải là lợi tức cho la tất cả mọi người nhưng là công an việc làm cho mọi người. Người ta về hưu ở tuổi thật không phải chỉ cho họ một ngân phiếu của nhà nước cho công nhân có phương tiện sinh sống nhưng không mang lại cho họ phóng giá. Một ngân phiếu nhà nước hàng tháng giúp bạn nuôi sống gia đình nhưng không giải quyết vấn đề không có việc làm. Không có việc làm. 
người ta có thể sống còn nhưng nếu không có công ăn việc làm không có phẩm giá sự chọn lựa ở đây là giữa sự sống còn và sự sống và cần phải có công việc cho tất cả bốn câu trả lời của Đức Thánh Cha bị ngắt quả 12 lần những tràng phó hổ tay của các công nhân capitalismo giá từ các công nhân viên tại hãng điện Eva sau hơn một tiếng gặp gỡ Đức Thánh Cha đã tiến về nhà thờ chính tòa Lozenzo của Tổng giáo phận Genova. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh ở Genova trong cuộc gặp gỡ 1.800 linh mục, nữ tu và chủng sinh tại nhà thờ Thánh Norencio của giáo phận Genova. Đức Thánh Cha cảnh giác chống nạn nói hành, nói xấu và nạn nhập khẩu ơn gọi từ nước nghèo để giải quyết nạn thiếu ơn gọi ở các nước Âu Mỹ. Hiện diện trong thánh đường cũng có các giám mục thuộc bảy giáo phận ở miền Liguria. Không kể hàng ngàn tín hữu khác chào đón ngài ở quảng trường bên ngoài. Trong cuộc gặp gỡ và đối thoại sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, Tổng giám mục Genova, ba linh mục, một nữ tu đã nêu lên bốn câu hỏi với Đức Thánh Cha. Cha Phó Antia Caressolo mi chiamo Don Andrea Carcassone, về những tiêu sono chuẩn vice parroco della de parrocchia di San Bartolomeo della Certosa, qui a Genova, che è una parrocchia di 12.000 abitanti, e chiediamo a lei oggi i criteri per vivere a Rocco. Lavoro a Recco, la bella cittadina sul mare, nella parrocchia di San Giovanni Battista, 7.000 abitanti. Padre Santo Viaggio, sono Suor Rosangela Sala dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata e rappresento la parte femminile della vita consacrata Ligure. Sappiamo che lei ha... Caruso, dòng cappuccino, nêu câu hỏi làm sao sống và đương đầu với sự xa suốt ơn gọi linh mục và tu trì ngày nay. Trước khi trả lời các câu hỏi nêu lên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các tín hiệu chính thống cốp tê Ai Cập bị khủng bố giết chết trên đường đi hành hương tại đan viện Thánh Samule vì họ không muốn từ bỏ đức tin. Ngài nhắc lại rằng chúng ta hãy nhớ các tín đồ Kitô ngày nay nhiều hơn thời xưa. Trong phần trả lời, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục phát triển tình huynh đệ với nhau. Đó là một sự phong phú vì nó mở rộng tâm hồn. Thái độ này là một công việc mỗi ngày, nhưng nhiều khi nó không đi sâu vào tâm hồn của linh mục. Và khi thiếu như vậy thì đó là một sự phản bội. Người ta bán anh em lột da anh em theo hình ảnh ma quỷ đức thánh cha cảm giác những điều vi phạm tình huynh đệ linh mục sự ghen tư cạnh tranh đưa tới sự nói xấu vu khống hoặc những nhận xét hạ giá ngài nhắc đến sự kiện nhiều khi trong các cuộc thăm dò về ứng viên giám mục đương sự những người khác nói xấu vu khống hoặc có những lời hạ giá người anh em đức thánh cha cũng cảnh giác cần phải loại trừ những người hay nói hàng nói xấu ra khỏi chủ viện vì họ sẽ làm hại hàng giáo sĩ. Ngài nói, chúng ta là những môn đệ của Chúa, chúng ta phải giúp đỡ nhau. Cả khi xảy ra những tranh luận, nhưng không lên sợ những cuộc thảo luận, vì nó chứng tỏ có tự do, tình thương và huynh đệ. Ngài cũng nói rằng, chúng ta có một nguy cơ mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy. Đó là nguy cơ tạo nên một hình ảnh linh mục biết mọi sự. Không cần đến những người khác, linh mục Google, Wikipedia, không biết tất cả sự tự mãn như thế là một thực tại gây hại nhiều cho đời sống linh mục. Sau cùng, trả lời câu hỏi về khủng hoảng ơn gọi, Đức Thánh Cha nhận xét cuộc khủng hoảng này liên hệ tới mọi ơn gọi kể cả ơn gọi hôn nhân. Vì thế, cần phải suy nghĩ để tìm giải pháp, không rơi vào những giải pháp có sự cứu. Ngài mạnh mẽ lên án nạn buôn tập sinh có những dòng để đối phó với sự giảm sút ơn gọi 
đã sai người đến các nước thế giới thứ ba để tuyển mộ cả những người trẻ không có ừ. ơn gọi. Giả từ các linh mục và tu sĩ lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha tiến lên đền thánh Đức Mẹ canh giữ từ hơn 500 năm nay. Đức Mẹ canh giữ thành Genova. Tại đây, ngày gặp gỡ 2.600 bạn trẻ. Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Đền Trời tại Tổng Nhớ Phận Genova. Sứ mệnh của Kỳ Tô Hữu là không mệt mỏi cầu nguyện cho thế giới, bầu cử cho tha nhân. Loan báo, làm chứng cho Chúa Kitô và noi gương Chúa nối liền đất với trời. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng Thánh lễ Chúa Thăng Thiên cử hành lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 27 tháng 5 tại quảng trường Kennedy của thành phố Genova trước sự hiện diện của hơn 100.000 tín hữu. Quảng trường này nằm dọc bến cảng Genova, khán đài màu trắng, có một bàn thờ và thánh giá cổ, chạm chỗ và trang hoàng đơn sơ nhưng rất đẹp. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có vài trăm linh mục của Tổng Giáo Phận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc lễ Chúa Thăng Thiên và nói Amen. Trước khi về trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, mọi quyền trên trời dưới đất đã được trao cho Thầy. Quyền của Chúa Giêsu là sức mạnh của Thiên Chúa. Trước hết, đó là quyền nối liền trời và đất. Hôm nay, chúng ta cử hành nối liền này, bởi vì khi Chúa Giêsu lên trời với Thiên Chúa Cha, thịt xác nhân loại của chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa của trời. Nhân tính của chúng ta ở đó luôn mãi trong Thiên Chúa. Niềm tin tưởng của chúng ta là ở đó, bởi vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi vì con người và thật an ủi chúng ta khi biết rằng trong Thiên Chúa, với Chúa Giê-xu một chỗ sẽ được chọn sẵn cho chúng ta, một số phận là con cái được sống lại chờ đợi chúng ta và vì thế thật đáng sống trên trần gian này bằng cách tìm kiếm những sự trên trời nơi có Chúa ngự trị. Tuy nhiên quyền nối liền trời và đất này cho chúng ta của Chúa Giêsu không kết thúc một khi lên trời nhưng cả ngày nay nữa vẫn tiếp tục và kéo dài luôn mãi. Thật thế trước khi lên cùng Thiên Chúa Cha Chúa Giêsu đã nói Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Đây không phải chỉ là một kiểu nói, một chấn an đơn sơ như trước khi du hành chúng ta nói với các bạn hữu. Tôi sẽ nghĩ tới các bạn. Không, Chúa Giêsu thật sự ở cùng chúng ta và cho chúng ta trên trời. Ngài luôn luôn cho Thiên Chúa Cha thấy nhân tính của Ngài nhân no. tính của chúng ta và như thế ngài luôn noi, sống để bầu cử cho chúng ta bầu cử đó là từ chìa khóa biểu lộ quyền năng của Chúa Giêsu bên thiên Chúa Cha Chúa Giêsu bầu cử cho chúng ta mỗi ngày mọi lúc trong mỗi lời cầu trong mỗi lời xin tha thứ của chúng ta nhất là trong mỗi thánh lễ Chúa Giêsu bầu cử Ngài cho Thiên Chúa Cha thấy các dấu trị cuộc sống hiến dân của Ngài, các thương tích của Ngài và bầu cử để có được sự thương xót cho chúng ta. Ngài là trạng sư của chúng ta. Và khi chúng ta có vài lý do quan trọng nào đó, thật là tốt biết tiếng thác nó cho Chúa và nói Lạy Chúa Giêsu, xin bầu cử cho con, cho chúng con cho người đó, cho tình trạng ấy. Khả năng bầu cử này, Chúa Giêsu cũng đã ban cho chúng ta, cho giáo hội, có quyền và bổn phận bầu cử, cầu nguyện cho tất cả mọi người, như là giáo hội, như là các kỳ tô hữu. Chúng ta có thực thi quyền này bằng cách đem các người và các tình trạng đến với Thiên Chúa không? Thế giới cần điều đó. Chính chúng ta cần điều đó luôn phải sống để biết bao nhiêu Signore chuyện Gesù và có biết bao điều phải làm chúng ta có thể lạc mất khép kín trong noi, chính mình 
intercede per questa persona intercede per quella situazione questa capacità di intercedere Gesù l'ha donata anche a noi alla sua chiesa che ha il potere e anche il dovere di intercedere di pregare per tutti Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện nối liền trời và đất cho phép Thiên Chúa bước vào trong thời gian của chúng ta. Lời cầu nguyện Kitô không phải là một kiểu giúp ở trong an bình hơn một chút với chính mình hay tìm được vài sự hài hòa nội tâm. Chúng ta cầu nguyện để đem mọi sự tới với Chúa để tiến thác thế giới cho Ngài. Cầu nguyện là bầu cử. Nó không phải là sự yên tĩnh Noi stessi Nó là việc bác ái bisogno. Nó là cầu xin Kiếm tiền và bỏ cửa Nó là dấn thân Ci để bỏ cửa Bằng cách kiên trì Nài nề với Chúa cho nhau Bầu cử không mệt mỏi Đó là trách nhiệm đầu tiên của chúng ta Bởi vì lời cầu nguyện Là sức mạnh giúp thế giới tiến tới Đó là sứ mệnh của chúng ta một sứ mệnh vừa khiến mệt mỏi vừa tra ban bình an quyền năng của chúng ta là đó không thống trị hay hét to hơn theo cái luân lý của thế gian này nhưng thực thi sức mạnh khiêm tốn của lời cầu nguyện qua đó cũng có thể chấm dứt chiến tranh và có được hòa bình e diventare inquieti per un'ora per non farci sommergere da questo male di vivere ricordiamoci ogni giorno di gettare l'ancora in Dio portiamo a lui i pesi le persone e le situazioni trở thành môn đệ. Đây là la forza della preghiera che collega cielo e terra che permette a Dio di entrare nel nostro tempo. Ngài tin nơi chúng ta hơn chúng ta tin nơi chính mình. Mặc dù các thiếu sót của chúng ta, Ngài gửi chúng ta ra đi. Ngài biết chúng ta sẽ không bao giờ toàn diện. Và nếu chúng ta chờ đợi trở nên tốt lành hơn để sao giảng tin mừng, thì chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu. Nhưng đối với Chúa Giêsu, thật quan trọng là chúng ta bắt đầu thắng vượt ngay một sự bất toàn lớn, đó là sự khép kín. Bởi vì tin mừng không thể bị khép kín và niêm phong. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa năng động và muốn tươi với tất cả mọi người. E mettersi in gioco per intercedere, insistendo assiduamente con Dio, non può essere in gioco con il nostro tempo, con il nostro tempo, Đối với Chúa Giê-xu, an ninh là ra đi với lòng tin tưởng. Chính nơi đó, sức mạnh của Ngài được vén mở. Bởi vì Chúa không đánh giá cao các khéo leo và thoải mái, nhưng khiến khó chịu và luôn luôn bắt đầu trở lại. Ngài muốn chúng ra đi tự do khỏi cám dỗ, tự bằng lòng với chính mình khi chúng ta hoàn khoái và kiểm soát được mọi sự. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nói với chúng ta, các con hãy ra đi với bí tích rửa tội. Ngài đã ban cho từng người trong chúng ta quyền loan báo. Vì thế, đi vào thế giới với Chúa thuộc căn tính của Kỳ Tô Hữu. Kỳ Tô Hữu không dừng lại, nhưng bước đi với Chúa đến với người khác. Nhưng họ không phải là một người chạy điên cuồng hay một người chinh phục phải đến trước các người khác. Kỳ Tô Hữu là một người hạng thương, một thừa sai một người chạy đua đường trường hy vọng biểu hiện nhưng cương quyết tiến bước tin tưởng đồng thời hoạt động có óc sáng tạo nhưng luôn luôn tôn trọng tháo vát và cởi mở chăm chỉ làm việc và đi tới với kiểu sống này chúng ta rong ruổi trên các nẻo đường của thế giới cũng giống như các môn đệ của ban đầu các nơi loan báo của chúng ta là các nẻo đường thế giới, nhất là nơi ở đó, ngày nay Chúa chờ đợi được biết tới. 
Như thuở ban đầu, Ngài ước mong việc loan báo được đem đi với sức mạnh của Ngài, không phải với sức mạnh của thế gian, nhưng với sức mạnh trong sáng và hiền diệu của chúng ta tươi vui. Đây là điều cấp bắt. Chúng ta hãy xin Chúa ơn đừng hóa đá trên các vấn đề chính yếu, nhưng hoàn toàn dẫn thân cho sứ mệnh cấp bắt này. Hãy để cho người khác các bếp xếp và các tranh luận giả tạo của người chỉ biết lắng nghe chính mình và hãy làm việc một cách cụ thể cho ích chung và hòa bình. Hãy can đảm dẫn thân với sắc tiếng rằng cho đi thì vui hơn là nhận lãnh. Chương trình của chúng tôi đến đây đã hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv.vietcatholic.net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đề thù Jesus Christus Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.